Na segunda reportagem da série Voluntários do Sertão, dentistas devolvem sorrisos e profissionais da beleza a autoestima para centenas de moradores pobres do sertão da Bahia. João Carlos Borda e Maurício Glauco revelam ainda a história de Gessi, o anjo da guarda de mais uma comunidade carente do interior do Brasil. Os ônibus chegam às unidades de saúde de Condeúba e Cordeiro sempre lotados. E quem vai para a fila sabe que a espera é longa, sempre debaixo do sol forte. Em cinco dias, 13 mil atendimentos. Parece muito sacrifício, mas não é quando a gente conhece de perto a realidade do sertanejo. Condeúba tem 18 mil habitantes, poucos médicos, quase todos os clínicos gerais e muita carência. Falta um saneamento básico, água potável e remédios. Hoje as prateleiras da farmácia estão assim, cheias, porque os voluntários trouxeram medicamentos doados. Atendimento especializado, os moradores daqui só conseguem a 180 quilômetros de distância em Vitória da Conquista. É difícil e caro. A última vez que eu fui, paguei 80. Mais o ônibus, um lanche, né? Para você isso é, é muito caro? É, a pessoa que não tem um, um salário fica difícil, né? Isto talvez explique por que algumas mulheres nunca foram ao ginecologista. Muita dor. Principalmente quando chega no meu tempo, eu sinto bastante dor. Eu passo no médico, passei de pirona, para para sete ou não, eu volto para casa, tomo e a... O médico no, no clínico geral. No assim. clínico geral. Esta é a cara da solidariedade. São 150 voluntários de Ribeirão Preto. Um mosaico de profissionais unidos por uma força. Não estou pensando em dinheiro, não estou pensando no meu trabalho, não estou pensando no meu crescimento profissional. Eu estou pensando em mim como um ser humano, dando alguma coisa para alguém. O número de pessoas envolvidas no projeto, ajudando muita gente. Às vezes essa emoção não se revela em palavras. O povo aqui no sertão não tem nada. Desde infraestrutura básica, Infelizmente, nós temos os voluntários que conseguem ajudar muita gente todo dia, infelizmente uma vez só por ano. E quando esses voluntários estão longe daqui? Em Cordeiros resta uma esperança, a boa vontade de Ceci, o motorista da única ambulância equipada na região. Ele quem corre anda mais de 300 quilômetros por dia, se arrisca, tudo para salvar vidas. Ele é meu filho está doente, ele vai buscar a casa e traz aqui no hospital, cuida bem da gente, dele também. O que a gente precisa dele, ele está aí para ajudar. Vitória é o símbolo dessa luta de Ceci pela vida. A menina hoje com 5 anos esteve perto da morte ao nascer prematura. Não tinha condições de, de sobreviver na situação que ela nasceu, não. Aí o médico ainda fala assim para o pai, é, nós vamos levar só para depois não falar que não, não deu socorro, né? que não prestou socorro, mas é inviável levar. Aí ele chegou para mim e falou assim, assim tá, tá nas minhas mãos, agora tá na sua mão e na mão de Deus. Uma hora e quinze ela já estava sendo atendida pela pediatra, uma hora, uma hora e vinte que ela nasceu ela já estava na UTI. E hoje está aí uma coisa maravilhosa, uma coisa mais linda do mundo. Renascer, sorrir, chorar. Verbos que também podem significar transformação. Entre as duas mil pessoas que passaram pelas mãos deste grupo de cabeleireiros, Jusilene, em algumas horas, esta moça baiana vai sair daqui uma outra pessoa. É sorrir para a vida. Não longe dali, dentistas e protéticos reconstroem outros sorrisos, afetados pela longa falta de assistência. Entre o atendimento e a solução de um problema nos dentes, apenas alguns passos. Aqui, a pessoa é atendida pelo dentista. Na sala ao lado, trabalha uma equipe de protéticos. O ritmo é acelerado, parece a linha de produção de uma indústria. Por dia, eles produzem, em média, 40 peças. Se as pessoas fossem pagar por uma prótese completa como essa aqui teriam que desembolsar pelo menos 300 reais. Muito caro. 
para a gente que não, né, da zona rural, que não tem condição, é muito caro. Aqui em cinco dias a gente está fazendo o que em Ribeirão faríamos em 40 dias. É muito trabalho. É muito serviço, das seis da manhã às oito da noite. Sem parar. Sem parar. Em cinco dias, mais de 1.500 tratamentos dentários, 5 mil kits de pastas de dente e escovas distribuídos e uma campanha de prevenção. para garantir o sorriso e a alegria das futuras gerações. Mas prestar atenção, tá bom? Amanhã, na última reportagem da série, a alegria de quem voltou a enxergar graças ao trabalho dos voluntários. Uma boa noite para você e até amanhã. Thank you.